Hello， 大家好，我是大海。今天这部片我们要开始在恩西斯城的探索。那我们要从城的前方这个传送点进到恩西斯城。那在我们进城以前，可以先到城下，从进城的楼梯旁边跳下去，这边会有一条路，沿着这条路的东侧走，就是看到前面有一个火把的地方。我们可以骑马跳进城的底下，在这座城的底下可以捡到一个魔力龙灰护符加三。东西捡完之后，我们传送回城的前方。这次就要爬到城里面去进行探索了。入城的地方会有一个卡利亚的巨人在门口守着，大家可以考虑把它给干掉。击倒它之后，虽然不会掉任何装备，但是可以获得九级的十色短藻石。好，我们走进城里面，可以先到右边的小门，里面会有一个像魔法学院的敌人，以及幽隐之地的卢恩可以捡。离开这个小门，在正对面的一片树影里面，也会有一个一级十色盾道石可以捡。好，捡完我们就爬上楼梯吧。楼梯上来之后，我们会在一个篝火旁边遇见一些士兵以及野狗，可以先击倒他们再探索。我们在击倒他们的召唤方，可以爬上一个堡垒，在这个堡垒的楼梯爬到最上面，可以捡到一个侍女剑。捡完装备，我们就回到刚刚看到的篝火旁边，从旁边的石壁钻进去。走出来之后，我们可以先往旁边的上坡走过去。这边会有一个精英级敌人，不过可以先不管他，因为旁边就有一个传送点。我们先去他旁边解锁传送点，这样之后就算死掉的话，也至少是在旁边复活。好，那这里是恩西斯城关卡的传送点。传送点附近的尸体可以捡到失色盾道石，传送点正前方则可以捡到幽影树碎片跟一个恩西斯城十字记号旁的信。信的内容大概就是要你烧书之类的。捡完信之后，我们先往回走，把刚刚那个精英级的敌人可以先干掉，击到他也有几率可以掉他身上的装备。那在击到这个精英级敌人的后面，或者说传送点的正下方，后面这边也会有一间房间，里面有骑士实习生的制作笔记。捡完这个笔记之后，我们直接走到对面，看到这边有两个杂鱼，这两个杂鱼在的后方这边是可以跳下去的。下面会有一些有点没有用的垃圾可以捡。首先跳下来可以捡到一个弩箭，然后往后转，走到底可以捡到灰石块萤火虫。然后从这边跳下来走回去，就是回到我们刚刚来的地方。在城门前面右边也会有一个尸体，身上有道具，不过要小心野狗的突袭。这边可以捡到白银鸟爪。捡完之后，我们来到传送点正对面的这个缺口，这里有一个举着火把的敌人。这里就是通到城镇里面的路。从这边跳下去，下面会有一堆野狗。把他们都清掉之后，我们就走出去。出来之后可以先右转，右转这边可以来到一个屋顶上，屋顶上面可以捡到一个星光碎片。接着我们原路返回，我们走到另一侧，另一侧就是很多的瀑布，我们可以通过瀑布下面的石头跳到瀑布的顶上。我们往瀑布深处走去，会在后面看到一个被瀑布淋死的人，身上有一个父神王室魔力油脂。瀑布后面的洞穴也可以捡到油脂。不是一些没什么用的垃圾。好，在瀑布的侧面会有一个梯子，可以往上爬。爬上梯子后，一样小心被阴。在这个小房间里面会有两个敌人，击到他们走出房间，会发现我们已经进到城里面来了。要打开身后这扇铁门，我们可以直接先到对面的房间里面，推动拉杆之后，这扇门就会被打开。这样我们之后就可以快速从恩西兹城关卡的这个传送点进到城里面了。好，那我们就开始在城里面的探索吧。首先，我们击倒桥上的四个士兵。我们要沿着这条路从右侧进到城堡里面探索。不过左侧会有一个尸体，上面有绳索可以捡。捡完绳索之后，我们往前走一点点，在这里有一片树林，看起来像没有敌人，不过其实有一只狗埋藏在里面。大家可以对着这个草丛锁敌或者释放战绩，把里面的狗给击杀掉。穿过这只狗之后，会来到有三个会隐形的魔法师的地方。其中两只在下面的，我们可以直接打死；另一只在岩壁上的，我们可以绕着它站着这个岩壁走一圈。在后面可以找到这个爬上去的楼梯。楼梯上去之后，还会遇到一个连射火箭的一个敌人，这个好像我们在卡利亚魔法学院有遇到过类似的敌人。在他站着的旁边的一个尸体上，也可以捡到六级的失色锻造石。那我们从他在的地方往下跳，就可以找到刚刚那个一直在偷袭我们的隐形魔法师了。一刀把它截除掉，然后我们跳下来。接着大家可以做一下战斗准备，就是回血、回蓝或者上一些 buff 之类的。因为我们爬上前面这个楼梯之后，会遇见一个红名敌人卡利亚的骑士。你可以在他行动以前，先用一些远程战绩魔法消耗他的血量，等他行动起来之后就比较好解决了。击到他之后，也可以获得他的武器一把骑士剑
。把它接到之后，我们可以先往右侧这边走。那这边可以看到城堡上面挂着一个尸体，有道具，这个我们等一下就会捡到。我们先到下面，下面这边有一个房间，房间里面的宝箱可以捡到蓝徽章盾。拿完这个宝箱，我们就回到刚刚卡利亚骑士跟我们战斗的地方，两侧的门都可以进去，这两个地方是连通的。进来之后，我们会看到这个教堂下面有一个白色的幽灵正在祷告，他在祈求圣战什么时候会结束。我们在上面的祭祀棚里面可以捡到一个雷拉娜的浮雕坠饰，效果是提升我们摆出假石一段时间之后的攻击。那这边是跟魔法学院很像的地方，会有很多这种魔法士兵。门口先解决一个，然后再进去一点点之后，右侧的房间也会再有一个。房间出来，在转角处可以捡到幽影之地如恩，然后会在转角再遇见第三个魔法士兵。好，我们从这边的教堂走出来，外面又会有一个从远程偷打你的那个隐形士兵，这个我们等一下就上去把它给打掉。我们先走到前面，打开旁边的这一扇铁闸门，门开了之后，我们直接从左侧跳下去，在前面尸体上可以捡到玉入，然后找到一个可以往上爬的梯子，爬到屋檐上之后，再往右边走一点点，可以找到第二段梯子。上来之后，我们就可以找到刚刚那个一直在偷鹰我们的隐形兵，他旁边还站着一个颜色的火箭兵来守着他。把这两个敌人都击倒之后，我们开始在屋顶上的探索。那绕一圈，这个屋顶可以在西南方向捡到一个二级的失色锻造石。不过这并不是屋顶上的主要道具。捡到锻造石之后，我们回头来到西北方的这个屋顶，从这边的屋顶往下跳，就可以找到我们刚刚从下面看到的道具。这个是 DLC 里面我们第一个拿到的魔法，魔法三挥剑。捡完道具之后，我们继续往下跳，因为后面是没有路可以爬回上面的。然后我们要走到我们刚刚推开铁门的那个地方，就是整个重新走一遍。好，我们回到刚刚的这个铁门这边，这次进来不往旁边跳了，我们从前面的桥走过去。那解决掉几个敌人，我们先从桥的上面，就是左侧走过去。这边会有一个坐着的敌人，大家可以隐蔽到他身后，把他处决掉。如果直接打的话，可能会惊动下面的敌人。那如果你不是很缺锻造石啊，就是可以不打下面这些敌人，就直接绕过去走开。那我还是回来把下面这边的敌人都打一下。下面这边主要的搜刮就是有一些锻造石可以捡，其中也包括蛮多的失色锻造石的。好，捡完这边的东西之后，我们就回头返回桥上。这个石桥走到底会有一个回旋的楼梯可以爬上去。那爬这个楼梯要小心，因为爬到最上面的时候会有一个人跑出来阴你。好，把它解决之后，我们前面看到有一个守门的精英敌人。跟他战斗以前，可以先转头到后面的房间里，这里可以捡到一个魔石剑钥匙。状态准备好之后，我们就去挑战这个敌人。这个敌人应该是跟我们入城守门的那个敌人一样，击到他有几率可以掉他身上的装备。击到他之后，我们来到他身后这间房间，房间里面会有一台电梯，电梯上去之后会通到一个传送点。然后，如果是怕自己不小心死在那个精英敌人手上的玩家，也可以先绕过他，直接来搭电梯上来解锁传送点之后，再考虑要不要搭电梯回去下面挑战他。那在传送点左边这个房间进去，其实就是打 BOSS 的房间。不过我们还不急着打，我们先把恩熙之城最后一点探索给完成。我们走到传送点正对面的这个瞭望台这边，这里可以捡到一个失色锻造石，然后在捡到失色锻造石的右边的墙是可以跳出去的。我们就一路跳到最下面，然后进到前面的这座塔里。那这边我快转一下，其实基本上进到塔里就是一路往上爬。那中间的出口不要出去，因为出去没有东西。好，我们一路爬到这个塔的最上面，就可以找到一个宝箱，里面装着战徽单翼架势，这是一个可以给轻大剑使用的战徽。然后想要的话，大家可以从墙缝跳回去刚刚搭电梯的地方。不过更方便做法其实是直接开地图，然后用传送回到刚刚的传送点就行了。好，恩熙斯城探索的差不多，最后我们来去挑战双月骑士。同样的，在 BOSS 房前面，我们也可以召唤一个协助者——金针骑士雷达。进到 BOSS 房之后，也可以召唤骨灰出来协助助战，实现正义三打一。那当然是我的两个 NPC 同伴做前排，我在后排负责远程输出。当然，有时候还是会被冲过来砍死啊。那这个 BOSS 有两个比较标志性的技能，一个是挥舞大剑砍两刀。他会砍一刀直的，这个比较好躲，而且他也很容易砍歪。比较难躲的是横的，这个要抓准时机按翻滚就可以躲开。另一个比较标志性的技能就是他会变成一个双月，然后在天上丢三颗球下来，那每一个球你都要用跳的来躲过。如果被连着打到三下的话，基本上就会死亡。那在击到双月骑士之后，就可以获得他的追忆，这边也会解锁一个四伏点——恩西斯的赏月地。
。从 boss 带的房间出来，我们来到幽灵雅台，这个是下一个我们要攻略的地图。在前方一点点，这边有站着几个人，在最前面的是金针骑士雷达，他刚刚跟我们一起击败了双月骑士。跟他对话，稍微推进一下他的支线，也可以问他关于找人的一些情报。然后这附近的地上会有幽影树碎片跟新的十字记号。然后我们去解锁传送点，在传送点的后方则会有找人，这边地上还会有修士的信跟期待切磋的动作。我们跟找人对话，他会告诉我们找到新的十字记号地图了。然后继续对话到我们有新的选项。那拿到新十字记号地图之后，我们地图上也会显示新的十字记号了。那幽影雅谈的探索，我们会在后续的影片继续进行。不过安息之城其实还有一个很重要的道具可以拿。我们要拿的道具，必须要从幽影雅谈的外围回到安息之城。不过要回到安息之城，我们就必须要穿过下面的水潭。所以我们先往前走一点点，来到可以下去水潭的地方。之后再回头往恩西斯城的方向前进，这边的一些敌人我们后面会再来攻略。下来水潭之后，基本上就是一入南行。那这边我也加速一下。最后我们来到地图的这个位置，大家有需要的话也可以先标注一下这个地方。这下面就是恩西斯城了，旁边的一个中塔实体上会有幽影之地的卢恩，然后从这边跳下去是不会损血了。跳下来之后，我们就往这个城墙的深处去探索，应该可以在城墙的后面找到一个宝箱。宝箱里面装着卡利亚魔法剑，这把剑很神奇，效果是在装备的时候使用重攻击也可以释放魔法。像我现在右手拿着这把剑可以释放魔法，左手拿着印记还可以释放祷告，平常还能够用来挥砍攻击敌人，是一把特别有意思的剑。那在捡到剑的地方，后面大家可以找一个稍微比较低一点的平台跳上去，沿着这边墙壁跳过去，来到角落的地方。从角落这边也可以跳下来，在下面平地前方的一个像观星一样的地方，我们可以捡到星光碎片。好啦，那这部影片我们就完成了恩西斯城的全探索。喜欢这些影片，不想错过最新的法环 DLC 攻略的话，千万不要忘记点赞订阅我的频道。我是大海，我们下部影片见，大家拜拜。